ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സോയ വരട്ടിയതാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അൻപത് ഗ്രാം സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കണം ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം സോയ ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ സോയ ഒന്ന് വലുതായി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോയയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത സോയ ചങ്ക്സിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം സോയ ചങ്ക്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം തോരാനായി നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സോയയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോയ ചങ്ക്സ് വരട്ടി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ച